Hola, soy Mariel y bienvenidos a Fonquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel boom de turrón. Finalmente ya estamos en diciembre y es el momento ideal para disfrutar de una de las delicias que nos trae esta época, como lo es el turrón. Hoy realizaremos un pastel que tendrá el turrón blando que es el de Gijona para darle ese toque delicioso de sabor y también un turrón duro que es el de Alicante que le va a dar ese toque crujiente tan delicioso dentro de la tarta recuerda suscribirte al canal y activar la campana ya que durante este mes estaré realizando muchísimas más recetas de lo habitual he decidido utilizar un molde de boom ya que le aporta una forma muy bonita a mi bizcocho y es ideal para decorar mi mesa de navidad pero si no posees este tipo de molde, puedes hacerlo en un molde tradicional. Así que no es una limitación para realizar esta receta. Así que, vamos con la receta. Pastel Bon de Turrón. Recetas de Navidad. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos cortando nuestro turrón en pedacitos pequeñitos. Luego añádele una cucharada de harina para evitar que se vayan al fondo y así queden distribuidos alrededor de todo el bizcocho. Con un colador de agujeros grandes, tamizamos la harina, la almendra molida, la levadura química o polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. En otro bol colocamos el azúcar moreno y el azúcar blanquilla. Ahora removemos un poco para que se mezclen. E incorporamos la mantequilla, que debe estar un poco blanda. Y batimos a máxima velocidad hasta que esté todo bien integrado. No tengas prisa que se tardará entre 3 a 5 minutos. Ahora rompemos los huevos y los incorporamos uno a la vez, esperando integrar a la mezcla uno antes de incorporar el siguiente. Incorporamos la vainilla y bajamos la velocidad. Incorporamos los secos alternándolos con el buttermilk o crema agria. Comenzando por los secos y terminando con los secos. Si no dispones del buttermilk o crema agria o no lo comercializan en tu ciudad, te estoy dejando la receta de cómo realizarlo en el blog de Ponquecitos and Cakes. Encuentra el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Una vez listo, incorporamos los turrones poco a poco y con una espátula removemos en forma envolvente. Preparamos el molde ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina y confirmamos de que esté cubierto todos los detalles del molde. Para ello te puedes ayudar con un pincel de silicona. Vertemos la mezcla muy suavemente dentro del molde hasta cubrir casi su totalidad. Una de las ventajas de utilizar este tipo de molde es que ya nos trae prácticamente marcadas donde debemos cortar nuestra ración y le aporta una forma tan bonita a la hora de emplatar. Y luego con una cuchara o espátula alisamos la superficie. Horneamos a 180 grados centígrados durante 10 minutos. Y luego cambiamos la temperatura a 160 grados centígrados y horneamos durante 40 minutos más. Estará listo cuando lo pinches con un palito y este sale limpio y seco. Si no es así, déjalo durante 10 minutos más hasta que esté completamente horneado. Una vez listo, lo colocamos sobre una y esperamos 30 minutos antes de desmontar. Todo este tiempo ya lo podemos voltear y no corremos el riesgo de que nuestro bizcocho se rompe o se quede pegado alrededor de nuestro molde. Puedes decorar este bizcocho esparciéndole un poco de azúcar glas o también puedes colocarle un glaseado de azúcar. La receta de este glaseado que estoy usando la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Estoy dejando un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Decora tu gusto. Yo he usado moras, cerezas, golden berry y ramitas de canela. Este pastel se mantiene perfecto a temperatura ambiente durante 3 días. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.